de aquí, de, de Global 80 y así va el mundo. ¿Cómo quedará el Partido Revolucionario Moderno después de esta convención interna? ¿Cómo, cómo quedará el Partido Revolucionario Moderno después de esta convención interna del primero de octubre de este, de este año en, en curso. Tenemos como historia de que en el 2010 Hipólito Miguel y otros fueron a una convención y quedaron muchas laceraciones de ese, de ese proceso de campaña, de pre-campaña. Donde Hipólito, por su boquita, y también porque el ingeniero Miguel no se integró, ni se exhibió, ni se subió a la camiona, y ese 3% de Miguel que tenía, según Hipólito, no contribuyó al triunfo de Hipólito, que faltando dos meses y medio tenía 19 puntos de ventaja sobre Danilo Medina. Y esas laceraciones llevaron al PRD a una división. Se integrarán Guido Ramón Alburquerque al proceso de pre-campaña y de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Y que no haya laceraciones en el PRM que lo lleven a una división. Porque lo que se dice es que puede haber divisiones dentro del Partido Revolucionario Moderno. Puede haber divisiones y no por Guido y no por Ramón Alburguelgue. Sino porque hay disgusto con Hipólito, su gente y sus facciones también. Y que el presidente solamente da puesto de primera a la gente de Santiago de que la vicepresidenta es de Santiago, de que el secretario de Salud Pública es de Santiago, que el otro vice es de Santiago, que es de Puerto Plata, nada para este lado, se dice. Y hay muchas quejas que Hipólito está pidiendo que los organismos catarenses en los militares se le den mucha prioridad a su gente. ¿Quedará el PRM en condiciones de que se integren a la campaña Guido, Ramón Alburquerque y Hipólito Mejía? Eso se lo dejo a ustedes. Sea usted el juez y que no se meta Miriam ni Jenny Berenice en este problema. Pero la historia está ahí para que la analicen. La historia está ahí para que usted saque conclusiones. No ha habido un proceso electoral donde el PRD y ahora PRM salgan bien de, de una campaña interna. Hipólito en el 2002 con Atuey. Jorge Blanco, Magluta y Antonio Guzmán. Recuerden eh, que se le entregó a Balaguer en vez de entregarse la Magluta. Esa es la historia del Partido Revolucionario Dominicano y Partido Revolucionario Moderno. Son la, el mismo pollo con distintas plumas. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Porque por su lado, la oposición está orquestando su alianza y se dice ya confirmado de que pues, ya Julio Romero va, declinó y que será todo a favor de, Ram, de Luis Alberto. <coughs> Donde el mango se aprieta y no aparece el cajuil es aquí en la capital. Donde Calonina en contra de su voluntad, que sepa la ciudadanía, Carolina en contra de su voluntad aceptó la candidatura a síndico, que la va a aceptar, porque Hipólito quiere inscribirla como candidata presidencial, pero ya no hay tiempo, Hipólito. 
Ahora, lo que yo no he visto en la historia de la República Dominicana, un síndico llegando a, a presidente. Porque ni el más popular que hubo aquí, que fue Fello Subelví, llegó a presidente, ni a vice. Que fue un buen síndico, Fello. Lo mejor que ha pasado por ahí. Ahí no vale Roberto Salcedo, ahí no vale nadie. Es más, Fello debe candidatearse para síndico del PRE. Fello debe candidatearse para síndico del PRD. Porque aquí nadie hace nada. Fello, con todo ese carisma que le adornaba, no fue candidato ni siquiera vicepresidencial. Ahora, yo lo que creo es que el PRM debe cuidar su estructura interna y que no hagan laceraciones, que no lleven a sillazo, pero no, a divisiones tampoco. Óigase bien, que no lleguen a sillazo, pero la, a divisiones tampoco. Ahora, hay encuestas, las encuestas están a la orden del día. Se dice que Abel Martínez está subiendo, y que en una encuesta ahí en Santiago... A ver, está por detrás del presidente apenas dos puntos. Esto es en Santiago. Y que mi hermano y amigo Leonel Fernández está en un tercer lugar. Quiere decir que el PLD aparentemente no está muerto nada. Estaba de parranda. Y ya volvió. Ahora las encuestas que dan a nivel nacional dicen que Leonel Fernández y Abinadel prácticamente un empate técnico. 39 a 36. 39 a 36. Esto quiere decir que aquí nadie sabe hacia dónde va a llegar. Y el componente ahora, que lo sepan bien, sépalo Luis, Edi Olivares, mi hermano y mi amigo Edi Olivares, paliza de que aquí la competencia no es por, por dinero, es por gente. Que el que tenga 20 gente vale un paquetón de cuarto. El que tenga mil gente vale todos los dólares de Nueva York. Porque hay gente que se necesita, es persona. Y que el voto mío, el voto del otro, valen igual que el voto de los popi, de esa clase media, alta, ya ni clase media, que están dirigiendo la nación. Porque a Luis se le acusa de que el gobierno se lo ha entregado a los ricos.